Okay, guys, good morning. Welcome to our first class on this third period. Chicos, bienvenidos de vuelta. Que gusto verlos nuevamente por estos lados. I hope that you have a really good vacation and you enjoy it. Espero que hayan disfrutado mucho las vacaciones, que hayan sido muy productivas, que hayan recargado muchas baterías. Okay. Okay, guys, for today we are going to start the third period and we are going to start with uh, the development of the book. Okay. For, for this first topic, it's going to be something like a review. Okay, it's more like a communicative activity. It's an activity that's more like communicative, not so much grammatical today. It's more like looking and discussing the topic. So I'm going to show my screen for the beginning. I'm going to share the screen for the beginning. And we're going to work on the unit four, which is the detective stories. Story of detectives, and the lesson one that is a detective in signing. So, the first part that we are going to do, we are going to listen, to read, to listen, and to complete. We have this, these diagrams, and we are going to complete it. We are going to complete it. We are going to escuchar, ya le ya ir leyendo esta parte. Listo. So, let me hear. Chicas, por favor, escuchemos atentas, porque ahorita la idea es que leamos cada uno en pedazo para ir mirando un poco la pronunciación. Ok, entonces vamos a escuchar. Entonces, por favor, atentos a la pronunciación de, del, de, del texto. Module B, The World of Mystery, Complete. My chocolate cake. Our daily lives are full of little mysteries. And there is always a curious detective inside all of us who wants to solve these everyday puzzles. This makes our life experience less predictable and more exciting. Here are some examples of mysterious things in our daily lives, according to research. We asked people all things in our daily lives, according to research. We asked people on the street what objects disappeared most mysteriously and who were their favorite mystery writers. After that, we created some pie charts to show the percentages for their answers. Here are the final percentages. For the most mysteriously disappeared objects, 35% jewelry, 30% books, 20% keys, 15% money. For the most common mystery writers, Alfred Hitchcock, 40%. Agatha Christie, 30%. Edgar Allan Poe, 15%. Conan Doyle, 15%. Okay, now the idea is that we read again this text, que leamos este texto, que lo pronunciemos bien, y que pronunciemos un poco los porcentajes. ¿sí? Vamos a recordar un poco sobre los números. Vamos a decir, 20 percent, 35 percent, 30 percent, 40 percent, 50 percent, 50 percent, 50 percent. Okay, so who is the first? Can I please help me? Kate. Let's read this part. Creo que te estoy con la pronunciación. Desde el texto, ¿sí? Yes. Y luego vamos a sacar a los, a, a los porcentajes. Yes. What acts me? Chocolate, ¿cómo dice? Check 
Corius. ¿Cómo es que dice? Date. Al. O. Usual. Want. To. Sol. Sol. Es otra cosa que dice. Every day. Every day put this Paso. Make. Paso. Thanks. 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 ¿Sigo? Yes. Oh, life experience. ¿Cómo se dice eso? Fried and Exciting. Here. Here. And here. Sample. 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 Oh, Mr. T. Or I have according research. To research. Okay. Catherine, please help me. And later. <laughs> Carla, uh, Catherine, and later Carla. Catherine, please. Que pronuncie. El texto. Sí. Yes. Hasta acá. Hello. Es de mm. the text, please. Please, please. Let's go now. Desde dónde? Desde acá. Desde who? Hasta research. Oh. Hasta dónde? Hasta research. Uh, espera, porque. Um, go. I. Chocolate. Cake. Or daily life are full of light. Little, light. little. A little. Mysteries. Uh, mysterious. And there is a quite a curious detective yes. inside. Um, of uh, one to solve this every day uh, uh, this makes of life uh, experience yeah. uh, this Predictive okay. and more exciting, 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 and are some examples of mysterious times in our daily life, according to research. Research. Okay, thanks. Carla, please. And go at a chocolate cake okay. or they like are full of late Mister at trade is always a curious detective instead al o us one what to solve this a very day to puzzles to lay this make our life experience less than day and and more is this head 
are from explains of mysterious things in old they live according to this to research okay good okay okay girls good now what would this text about the que the que es el texto que palabras reconocemos del texto cuáles cuáles son conocidas para ustedes ¿Cuáles reconocen de acá? ¿Qué será? Who ate my chocolate cake? ¿Qué será esto? Eh. ¿A qué me da referencia? ¿Sabemos qué, ¿Sabemos qué es chocolate cake? Obvio. ¿Qué es? La chocolate dulce. La torta de chocolate. Ay, chocolate. ¿Y, qué, ¿Y qué estaba preguntando? ¿Qué estaba preguntando? ¿Quién que si comió chocolate. ¿Quién se la comió? ¿Quién se comió mi torta de chocolate? El gato. No. Who ate my chocolate cake? ¿Quién se comió mi torta de chocolate? Entonces, our daily life, nuestra vida diaria está llena de pequeños misterios. Little mysteries, pequeños misterios. There is always, siempre, un detective curioso dentro de nosotros quien quiere descubrir o solventar esos... Eh, estos misterios, estos rompecabezas, estos, ¿sí? Esto hace nuestra, nuestra experiencia de vida menos predecible y más emocionante. Acá hay algunos ejemplos de, de cosas misteriosas en, en nuestras vidas diarias de acuerdo a, un, a, una, a una investigación. Entonces, las cosas que más se pierden son en su mayoría las joyas, le siguen las llaves, luego... El din, luego los, los, el, ah, no mentiras, el, las, las joyas, las, ya, las, los libros, las llaves y el dinero. Y, las, y, y, los, y los escritores más comunes de, de este género, this art, Alfred Hitchcock, que tiene un 40% de popularidad, 40%, Agatha Christie, a 30%. Edgar Allan Poe, who have 15%, and Conan Doyle, who have 15%. Okay. Now, para esta parte es que es bonito que tengamos el cuaderno para poder, eh, para poder resolver esto. Carla, tú tienes el libro, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, Carla, tú lo puedes hacer directamente en el libro. Katherine, ¿tú tienes el libro? En eh, un momento. Sí, ¿tienes el libro ahí? O un, o no, una profe, hoja. pero si quieres... Le tomo captura y más tarde lo, lo copio. Ok, listo. Y Vanessa, y pues tú me haces eso en el cuaderno, ¿listo? Para, para que todos tengamos esto. Bueno. La idea es que todos tengamos esta parte, ¿listo? Entonces, solve your permanent mystery. Ah, bueno, los compañeras, ¿listo? You o sea, ¿tendría que hacer eso en el mismo cuadrito? Eh, exactly, sí. Pues, si quieres hacer lo mismo que Catherine, pues, prestas atención, lo, lo, lo resolvemos, le, le tomas captura y luego lo, 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 lo pasas al cuaderno, ¿listo? Ah, sí, lo puedo hacer, profe. Ok. Ok. Y Carla, si lo puedes hacer directamente en el libro una vez. Entonces, comencemos. Carla, ¿have you ever loved something mysterious? Carla, ¿alguna vez, alguna vez se, 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 se te ha perdido algo misteriosamente o no? No. No. Ok. Vamos bueno, acá, Carla. Por aquí, Vanessa. Y por acá, Katen. A ver, voy a escribir el nombre. ¿Es con TH? No, ya, ya ni me acuerdo. Ok, supongo que es así. Entonces, Carla. Sí, no. She hasn't. Entonces, Carla, no. She hasn't. And what about Vanessa? Had you ever lost something no. mysterious? Mi misteriously? Que si se me ha perdido algo misteriosamente. Yes. Yes. Which one? ¿Qué cosa? Um, una cadena. ¿Cómo se dice cadena en inglés? Bueno, vamos que llegó el... Vamos con una joya. Ok. Catherine, what about you? Uh, yes. Which? Which thing? Uh, Chir. es camisa? Shirt. Yes. Una camisa. Yes, a church. Okay. Now, uh, Carla, have you ever read mystery stories? Esta pregunta es, ¿al, al, al, ¿alguna vez han leído eh, 
historias historia de, de misterio. No. No, she hasn't. No. She hasn't. Okay. Vanessa, what about you? No. No, she hasn't. And Catherine, what, what about you? Que si oyo historia de mi no. Leio. Historia de misterio. Leio, sí. Sí. Ah, yes. Yes, she has. Okay. And Carla, what's the most famous mystery writer you've ever heard of? ¿Cuál es el escritor, el escritor de misterio más famoso del que alguna vez hayas escuchado? ¿Has oído sobre Edward Allan Poe? ¿Has oído sobre Conan Doyle? ¿Has oído sobre Stephen King? ¿Has oído sobre... Pero no, okay. Varios. ¿Has, ¿Has oído alguna vez de, de alguno de ellos? Sí. ¿De quién? ¿De quién has oído, principalmente? O no, o la verdad, o, o, no, o no he escuchado ninguno que escriba sobre misterios. No. Carla, ¿ninguno? No, no. Ok. There's no one. What about Vanessa? What about you? Profe, yo la verdad. Yes. No, no sé, o sea, sí, no que diga, que lo reconozca o algo así, no. Ok, so I, I, uh, any day somebody told you, hey, Vanessa, you should read Stephen King, he's, uh, he's the king of the mystery. Lee de Stephen King porque fue, es el rey del misterio, algo así, nada, ninguno, nunca. No. Ok, and what about Catherine? ¿Alguno? Profe, eh, también es Sherlock Holmes, no, no sé. Okay. Sí. Yes, uh, he is the, he is from uh, Arthur Conan Doyle. Él es, ¿Cómo? Un, él es un personaje que creó Arthur Conan Doyle. Sí. Ah, bueno, ese. ¿Y qué más está por acá? Acá, ¿cierto? Que por acá tenemos a Camilo. Camilo, ¿dónde está? Camilo, welcome, good morning. Camilo. Okay, okay. Okay, guys. So now this part of all all significa. Pere, profe, pere, súbalo otra vez, por favor. Okay, cierto. Please take the screenshot. Ya. Listo, Carla, ¿ya copiaste? Ya, profe, ya copié. Okay, pretty good. Okay, guys. Now, for, for report results, we have these, these four words. Para reportar resultados, tenemos esas cuatro, esas cuatro palabras que son muy útiles. Of all, todos, todos, okay? Most of, la mayoría, la mayoría. Some of, algunos. Y none, ninguno, okay? So for the first question, for the first question, we we ask, um, had you ever lost something mysterious? And we have a no and two yes. Tenemos un no y dos sí. Entonces, ¿cuál sería? La mayoría o algunos? ¿Cómo es que dice la pregunta? Sí, a la pregunta, a la, a la, a la primera pregunta que si se haya perdido algo misterioso. Hubo un no y dos sí. O sea que fueron todos los que respondieron que no o que sí. O fue ninguno, o fueron algunos, o fue la mayoría. En este caso, ¿cómo sería? Algunos. No, porque no, me... la mayoría. Fueron dos de tres. Most of the students. Digo que la mayoría. Sí, porque es, es dos de tres. ¿Ves? Es la, es la mitad. Ese también, ese, uh -huh. Eso también hay que copiarlo, profe. Yes. Most of the students have lost something. Okay. La mayoría. Most of the students have lost something. Now to the second question. 
have you ever read mystery stories? And we have two notes and one jest. Acá tenemos al contrario, dos notes y un sí. Entonces, acá cuál, acá cuál podría ser? El most o some? Acá sí tenemos una minoría. Acá sería algunos, porque no son todos. Algunos. Some of the students have read mystery stories. Okay. And for the third question, what's the most famous mystery writer that you ever heard of? And this happened the same. Aquí tuvimos la misma cantidad de nos y la misma cantidad de sí. The same. So, we must use the same. El some, porque solamente tenemos un sí. Some of the students have heard about a mystery writer. Okay, guys. So, the idea is that we complete this part. Es que contemos esta parte en el cuaderno o en el libro, ¿no? donde, donde lo tengamos, ¿listo? So, please copy o take your... Espere, profe, espere, espere, para tomar el sketch. Ok, tranquilo, take your time. No, profe, esa si es un clima más bueno, si es primero que levantarse ahorita. Y pues siguen durmiendo, en 15 minutos aquí la clase y vuelven a dormir. Seguir durmiendo. Ay, vale, es que no. Ustedes que pueden. No. Ahorita a las ocho y media tenemos otro. Ay, bueno, pues luego a las nueve y media empiezan a dormir. No. Hoy hay clases de días. Bueno, pues ahorita más tarde duermen, en la tarde duermen, en la noche duermen. Dice <laughs> chicos, vamos a ¿Can we keep going? ¿Vamos a avanzar? Yes? Yo no sé cómo me levanté y agarré el celular y yo faltó en tres minutos. Sí, por lo menos llegó a tiempo. <laughs> ok, guys, now tick the right option. Who is the, crea the creator of Hercules Pirate? ¿Quién cree que fue el que creó Hércules? Edgar Allan Poe, Agatha Christie o Arthur Conan Doyle. ¿Quién cree que fue el que creó Hércules? Who from these two, from these three eh, writers? ¿Quién de esos tres escribiría Hércules? Arthur. Arthur well, Conan Doyle. The short. What do you think, eh, Vanessa? And what do you think, Carla? What, what do you think, eh, Camilo? Uh, um, Además, ¿qué piensan? El segundo. Acá está Christie, ok. Vale, eh, Carla, ¿tú qué, ¿tú qué opinas? What do you say? Edgar. Edgar? Ok, we have one for Arthur, one for Agatha, and one for Edgar. Camilo, ¿estás ahí? Camilo, ¿estás ahí? Camilo, ¿estás ahí? Camilo, ¿estás ahí? Ok, la respuesta es Agatha Christie. Agatha Christie was the creator of Hercules Poirot. Okay. Now, which, which famous detective had a friend named Watson? Que, ¿Quién tenía un amigo que se llamaba Watson? Sherlock Holmes, Augusto Dupin, or Remington Steele? Who? La última. Remington Steele? Okay. Carla and Catherine, what do you say? Charlotte. Charlotte. Okay, and Carla, what, what do you say? Charlotte. Charlotte? Yeah. Okay, let's check. Yes, it Charlotte comes. Watson was the best friend of all Charlotte comes. He always works with him. Now, who created Ag August Dupint? ¿Quién creó a August Dupint? Agatha Christie, Edgar Allan Poe o Arthur Conan Doyle? ¿Quién creó a este, a este personaje? What do you say? Edgar. 
Edgar Allan Poe, okay. Carla, what do, what do you say? Agatha. Agatha, okay. Uh, Vanessa? Uh, el primero. Agatha? Okay, yeah. but in this case was Edgar Allan Poe. Okay, he was a detective, a, a, a character that, that created Poe. Okay, pretty good. Now, let's check this part. Acá tenemos algunas palabras que debemos mirar el boca, mirar cuál es. Entonces, chicas, entonces cuando te, vamos a hacer algo acá directamente con, con word reference. Cuando tengamos algunas palabras que no sepamos su, su significado, lo más útil es, así como buscamos un, un qué, un, un significado en español, también podemos hacerlo en inglés. ¿Listo? Y para, y para inglés tenemos una página que a mí me gusta mucho en lo personal y que en realidad es muy útil. Y espero que la, la pongan en práctica. Se llama worldreference.com. Esta página. So, let's, let's look for every word. Vamos a mirar, vamos a buscar cada palabra que significa humedad y vamos a mirar con cuál de estas de esos significados que de acá es que eh, encaja vamos a buscar slow, slow. entonces acá por acá ponemos y quiero de inglés a español por ejemplo para comenzar hoy paso acá slow. entonces acá pongo esta palabra que es slow. la pongo la busco Y acá yo digo que yo quiero es una definición. Acá yo quiero una definición of the word. Entonces acá, clear shade. Sleut. No, se me va el tiempo. You say that Sleut is a detective, or is a blue coat, or is something who track or trail as a detective. This es is un Sleut. Ahí. Entonces, ¿cuál podría ser de acá? Another word for detective, something that helps solve a mystery case, I guess, of our feeling, false evidence, the diverse detection, a reason to show that one goes somewhere else at time of a crime, someone who sees an even a reporter believed to have committed a crime, or acts that you like the law. ¿Qué será? ¿Cuál será esta, esta palabra? ¿Cuál será la siguiente? Which one? ¿Cuál? Another word for detective. That's right. This is a slow. That's right. Now, what about crimes? What would be crimes? Let's check for crimes. I see say that crime is an action considered harmful to the public good and legally prohibited the activity of such wrongdoing wrong or those performing it, any serious wrongdoing or a foolish act or practice. So what would be a crime according to this one? De acuerdo a esto, ¿qué podría ser un crimen? Something that can solve a mystery case, I guess, or a feeling, false evidence, reason to show that was one goes somewhere else, someone who sees an event believed to have committed a crime, or acts that violate the law. ¿Cuál será? No, qué re. Camilo, ¿cuál podría ser? Bien, chicos, sacando el tiempo, avancemos. Es este por acá. Acts that violate the law. Ok. Ok, guys. So. Entonces acá, me, acá vamos a mirar de una vez el significado de cada uno porque ya se nos acabó el tiempo, se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a mirar qué significado tiene cada uno. Entonces, por ejemplo, la seven, something that helps solve a mystery case, a clue. A clue es algo que me ayuda a resolver un, un caso, o sea, como una pista. El ocho, el eight, a hunch, is a guess or a feeling. Es como un, un presentimiento, un sentimiento. La, esta de por acá. La fourth, a red herring, 
es una evidencia falsa que lo que hace es distraer o, o, o eh, desviar la atención. Y la 5 es alivi, que es, un, que es una razón para mostrar de que algo estaba en el, esa, de que de que, uno, de que algo está, alguien estaba en, en, algún, en algún otro lado en el momento del crimen. El six, el six, el witness, es un one who sees an event a reporters. Es alguien, es alguien que ve un crimen y lo reporta, o sea, como un testigo. Y el three, el suspects, es alguien que se cree que ha cometido crimen el sospechoso, el que se cree que ha cometido un crimen. Ok. Now, this part, let's listen and let's complete with these words. Vamos a escuchar en Juan, ¿verdad? Con esas palabras de, de acá arriba. So, pay attention to complete. Esa es la página 6. Unit 4. Lesson 1. A detective inside me. Page 53, exercise 6, listen and complete. Mystery fiction is a popular literary genre. Usually, an amateur sleuth solves a mystery using deduction, curiosity, and sometimes a hunch. The traditional formula of a detective story includes a crime that apparently has no solution. A suspect who has been wrongly accused due to evidence that turns out to be a red herring and concludes with a surprising, unexpected solution. Some of the most important authors include Edgar Allan Poe, Agatha Christie, and Arthur Conan Doyle. There are also detective stories for kids, such as the Nancy Drew Adventures or Encyclopedia Brown. Okay, now let's listen again, let's pause and let's complete. Okay. Page 53. Exercise six, listen and complete. Mystery fiction is a popular literary genre. Usually an amateur sleuth solves. Which one is here? What is like, eh? Remember that we have these, these words. Slew, crime, suspects, red herring, LEB, weakness, hunch, Q. What put it like, eh? ¿Qué es lo que dice ahí? O sea, la oración, ¿qué es lo que dice? Este es el es popular literary genre. El, la, ah, profe, pero en Spanish. El, 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 o sea, el, la ficción, ficción y misterios es, una, es un género literario muy popular. Usualmente, una, una malfebro, o sea, un, 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 alguien que está comenzando, Resuelve un misterio usando, bueno, un, una persona, esa detective resuelve el misterio por deducción, pero si ya, y algunas veces, de acá, ¿cuál podría ser? Usually, an amateur sleuth solves. No, Finn. Sleuth. Remember that sleuth is another word for detective. Es otra forma de decir detective. Sleuth. Okay. So a, a mystery using deduction, curiosity, and sometimes a... It's a mystery using deduction, curiosity, and sometimes a hunch. Which one? Guys. Te colegieron muy clarito. Vuelvo a los... And sometimes a hunch. A hunch. A hunch. That's right. Hunch. The traditional formula of a detective. The traditional formula of a detective story includes a crime that apparently has no. Close up. Not. Not. Hunch. The traditional formula of a detective story. Includes a crime that. Which one? Uy, no, remember, remember, no remember, remember, remember the words. Sleuth, sleuth, just that. Crime, specs, red herring, alibi, weakness, hunch, and clue. 
Han slash Sano. Falta clue, witness, clue, creo que es clue. Alibi, suspects, and crime. Let's listen again. Vamos a escuchar nuevamente. Se nos va el tiempo. Apparently has no solution. Of a detective story includes a crime that apparently has. Which one? In this case, crime. Crime. That apparently has, has no, no solution. A suspect who has. Which one here? Y cuál es acá? Vuelvo a poner. ¿Qué se me hizo Catherine? ¿Qué se me hizo Vanessa? ¿Qué se me, eh, ¿qué se me hizo Carla? ¿Qué se me hizo Camilo? Of a detective story. Includes a crime that apparently has no solution. A suspect who has been. A suspect. Suspect. That's right. Who has been wrongly, wrongly accused due to evidence that turns out to be a red herring. A red? Mm, no, pero no escuché bien. A red herring. And concludes. And concludes. Which is a surprising, unexpected solution. Expectation. So, an expecting and surprising solution. Some of the most important authors include Edgar Allan Poe, Agatha Christie, and Arthur Conan Doyle. And some of the most important authors, Edgar Allan Poe, Agatha Christie, and Arthur Conan Doyle. There are also detective stories for kids such as the Nancy Drew Adventures or Encyclopedia Brown. También hay para chicos como los que son Nancy Drew Adventures or Encyclopedia Brown. Okay, guys, se nos va a cortar la videollamada, chicos. Entonces, eh, que hay el homework, que es lo del work.